यस सरकार माहौल नेक्स्ट पॉइंट अगला चैप्टर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ द कस्टम्स वैल्यूएशन ऑफ गुड्स चैप्टर नंबर 28 दिल थाम के बैठे का ये वो चैप्टर है जिसमें से एक क्वेश्चन पांच मार्क का मिनिमम सर कस्टम वैल्यूएशन एक क्वेश्चन कंपलसरी एग्जाम में आता ही आता है सर ओके okay, तो सर इन केस ऑफ कस्टम्स इन केस ऑफ कस्टम्स वो डू मीन बाय वैल्यू ऑफ गुड्स सेक्शन ऑफ फोर्टीन ने डिफाइन किया सेक्शन ऑफ फोर्टीन सब सेक्शन वन बोलता है क्या योर एक्चुअल ट्रांजेक्शन वैल्यू ऑफ द गुड्स शेल बी एक्सेप्टेड फॉर द पर्पज ऑफ असेसमेंट इफ बायर एंड सेलर आर नॉट रिलेटेड एंड प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन प्लस सेक्शन ऑफ फोर्टीन सब सेक्शन टू कहता है गवर्नमेंट को पावर की ऑन द रिकमेंडेशन द जीएसटी काउंसिल माहौल सर ऑन द रिकमेंडेशन द जीएसटी काउंसिल होता है कहा जीएसटी में सर सेक्शन फोर्टीन सब सेक्शन टू बोलता है गवर्नमेंट के, के पास पावर है कि वो चाहे तो कुछ गुड्स का टैरिफ वैल्यू फिक्स कर, कर सकता है और अगर टैरिफ वैल्यू फिक्स कर दिया तो सर इन रेस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल ट्रांजेक्शन वैल्यू टैरिफ वैल्यू पे ही असेसमेंट होगा उसी के अमाउंट पर टैक्स लगेगा सरकार ओके okay, सर पता है एट परसेंट देर आर सम गुड्स जिस पर टेरिफ वैल्यू फिक्स किया है पर हाँ आपके सिलेबस के लिए टेरिफ कोर्स में नहीं आता है इसे टेरिफ वैल्यू याद नहीं करना पर हाँ आज तक एग्जाम्स में टेरिफ वैल्यू के रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आदि थाम के सुनेगा एग्जाम में क्वेश्चन कभी आ सकता है तो सर टैरिफ वैल्यू सुना बच्चों अगर टैरिफ वैल्यू की बात आ जाए तो रिलेवेंट डेट फॉर रेट ऑफ ड्यूटी और टैरिफ वैल्यू कब का होता है सर सर इन केस ऑफ इंपोर्ट बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन और ग्रांट ऑफ एंट्री इन व्हाट व्हिच एवर इज लेटर एंड सर रेट ऑफ एक्सचेंज जिस दिन फर्स्ट बिल ऑफ एंट्री फाइल होता है उस दिन का रेट ऑफ एक्सचेंज इज रिलेवेंट इन एनी केस ओके तो सर ध्यान देना बच्चों रेट ऑफ ड्यूटी भी कब का लेंगे हम बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन और ग्रांट ऑफ एंट्री इन वर्ड विच एवर इज लेटर टैरिफ वैल्यू भी किस दिन का बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन और ग्रांट ऑफ एंट्री इन वर्ड विच एवर इज लेटर और रेट ऑफ एक्सचेंज जिस दिन फर्स्ट बिल ऑफ एंट्री फाइल होती है भले वो इम्पोर्ट भले वो बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन हो या वेयर हाउसिंग हो ओके सर इन केस ऑफ कस्टम्स सर योर एक्चुअल ट्रांजेक्शन वैल्यू सब्जेक्ट टू वैल्यूशन रूल्स तो कस्टम के वैल्यूशन रूल्स सुनना ध्यान से सबसे पहला रूल में बात कर रहा हूँ रूल नंबर टेन एडिशन इन द ट्रांजेक्शन वैल्यू सर सबसे पहला पॉइंट सर देन देना पहले हम बात करें क्या कंपलसरी एडिशन सर सेक्शन नंबर टेन बोला है क्या फॉलोइंग एडिशन आर फॉलोइंग एडिशन हैज टू बी डन कंपलसरी एडिशन देन देना बेटा फर्स्ट फ्रेट लोडिंग अनलोडिंग एंड लैंडिंग चार्जेस टू दी पोर्ट ऑफ इंपोर्टेशन आई रिपीट टू दी पोर्ट ऑफ इंपोर्टेशन मतलब अगर इंडियन पोर्ट पे गुड्स का अनलोडिंग कराया है इंडियन पोर्ट पे उस गुड्स का लैंडिंग कराया तो उसकी वैल्यू को इंक्लूड उस कॉस्ट को हम इंक्लूड नहीं करेंगे ध्यान रखना पोर्ट पर अनलोड होने के बाद कोई खर्चा है अनलोडिंग का खर्चा है वो भी इंक्लूड नहीं करेंगे पोर्ट पे अनलोड हो गया उसके बाद का कोई खर्चा जैसे पोर्ट डेमरे चार्ज वैल्यू का पार्ट नहीं बनेगा पर यस सर सिंगापुर पोर्ट से हिंदुस्तान पोर्ट तक जो गुड्स लाए हो उसका फ्रेट लोडिंग अनलोडिंग लैंडिंग चार्ज वैल्यू का पार्ट बनेगा फ्रेट का पार्ट बनेगा ओके तो सर मैं वापस बात करता हूं फ्रेट लोडिंग अनलोडिंग लैंडिंग चार्ज टू दी पोर्ट ऑफ इंपोर्टेशन हमेशा इंक्लूड करना है और हाँ अगर क्वेश्चन नहीं दिया तो ट्वेंटी परसेंट ऑफ एफ ओ बी ट्वेंटी परसेंट ऑफ एफ ओ बी शेल फ्रेट लोडिंग अनलोडिंग लैंडिंग चार्ज टू दी पोर्ट ऑफ इंपोर्टेशन पर अगर फ्रेट दे रखा है और अगर ट्रांसपोर्ट इज बाय वैसल या वाइकल तो ऐसे केस में एक्चुअल कॉस्ट ले लेंगे पर अगर ट्रांसपोर्ट इज बाय एयर और अगर एक्चुअल नहीं दे रखा है तो तो हम 20 परसेंट लेंगे लेंगे पर अगर एक्चुअल दे भी रखा है तो बाय एयर के केस में एक्चुअल जो फ्रेट वगैरह लगा आपका वो या 20 परसेंट ऑफ एफ ओ बी विच एवर इज लोअर उतना ही हम लेंगे फॉर दी पर्पज ऑफ वैल्यूएशन ओके बच्चों ध्यान रखना यहाँ पे बाय एयर जब होता है तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो होती है सर जो हमको मैक्सिमम लेनी ट्वेंटी परसेंट वो ट्वेंटी परसेंट कहा से होती है सर अगर आपको क्वेश्चन है सिंगापुर एक्सपोर्टर का मान लो सिंगापुर से गुड्स इंडिया में आ रही है तो सिंगापुर के एक्सपोर्टर से सिंगापुर के पोर्ट तक लाने का कॉस्ट अलग से दे रखा है तो वो भी टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट में ऐड करने का और उसके बाद 20 परसेंट देखने का बच्चों आई रिपीट सर ये जो आप एड कर रहे हो कि कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट फ्रेट जो होता है फ्रेट लोडिंग अनलोडिंग लैंडिंग चार्ज टू दी पोर्ट ऑफ इंपोर्टेशन ये जो होता है कॉस्ट ये होगा 20 परसेंट जो हम लेते हैं मैक्सिमम इन केस ऑफ एयर और अगर नहीं दे रखा है अजेंडेबल नहीं है तो भले वाटर हो भले ही वाटर हो या एयर हो या लैंड हो हमेशा 20 परसेंट होता है वही 20 परसेंट में क्या क्या आएगा बड़ा अगर क्वेश्चन आपको अलग से इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि सिंगापुर के एक्सपोर्टर की फैक्ट्री से लेकर सिंगापुर पोर्ट तक का इतना कॉस्ट है सिंगापुर पोर्ट पे गुड्स को लोडिंग करने का कितना कॉस्ट है ये सब ऐड करने के बाद 20 परसेंट करने का बेटा क्लियर समझे मेरी बात ओके सर अब ध्यान रखना बेटा अगर मान लो बाय वेसल गुड्स ट्रांसफर होता था और अगर कोई चार्टर्ड वेसल था उसके लिए उसने शिप डैमरेज चार्ज ले
पोर्ट से या एयरपोर्ट से आप इनलैंड कंटेनर डिपो वगैरह लेके गए तो ऐसे कि इसमें उस कोस्ट को वैल्यू का पार्ट नहीं बनाएंगे वैल्यू में ट्रांसपोर्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे ओके सर ये बात थी किसकी फ्रेट लोडिंग फ्रेट लोडिंग अनलोडिंग एंड लैंडिंग चार्जेस टू दी पोर्ट ऑफ इंपोर्टेशन सेकंड आता है क्या इंश्योरेंस चार्जेस अगर नहीं दे रखा क्वेश्चन है नॉट अजेंडेबल तो ऐसे केस में 1.125 परसेंट ऑफ एफओबी और अगर दे रखा है तो एक्चुअल लेने का भली बाय एयर हो वाटर हो या लैंड हो ओके अब आ रहा है बात क्या जैसे ना इंश्योरेंस के अंदर अगर एफ ओ बी प्लस फ्रेट लोडिंग फ्रेट लोडिंग अनलोडिंग लैंडिंग चार्ज दे रखा है पर इंश्योरेंस नहीं दे रखा तो ये जो फ्रेट लोडिंग अनलोडिंग लैंडिंग चार्ज प्लस एफ ओ बी जो दे रखा है उसी का वन पॉइंट वन टू फाइव परसेंट आप कर लीजिए ना सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है प्लस देन देना बेटा अगर इंडियन पोर्ट पर अनलोड हो गया यहाँ से आप दूसरे पोर्ट ले जा रहे हो ट्रांसशिपमेंट कर रहे हो या इंडियन कंट्री डिपो वगैरह ले जा रहे हो तो ऐसे केस में वहाँ तक का इंश्योरेंस को इंक्लूड नहीं करना इंडियन पोर्ट पर जो फर्स्ट बार अनलोड किया वहाँ तक के कॉस्ट को इंक्लूड करते हैं वैल्यू के अंदर फॉर दी पर्पज ऑफ कस्टम वैल्यूशन रूल नंबर टेन ओके फिर आ रहा है क्या सेक्शन रूल नंबर टेन सब नंबर वन ऑप्शनल एडिशन ऑप्शनल एडिशन में क्या क्या एड करते हैं सबसे पहले कमीशन या ब्रोकरेज हमेशा एड करना भली फॉरन एजेंट हो इंडियन एजेंट हो फॉरन कंट्री पे किया या आई एन आर एन पे किया हमेशा एड करना एक्सेप्ट बाइंग कमीशन जब तक क्वेश्चन बाइंग कमीशन नहीं बोलता तब तक कोई भी कमीशन ऐड करना जैसे कैनलाइजिंग एजेंट कमीशन आई रिपीट कैनलाइजिंग एजेंट कमीशन हैदराबाद इंडस्ट्री लिमिटेड के समझ में था कि हमेशा ऐड करेंगे बेटा कोई भी कमीशन हो हमेशा ऐड करना क्लियर सर सुनना बच्चों ध्यान से इन केस ऑफ वैल्यूशन क्या क्या ऐड करना है सेकंड फर्स्ट आता है क्या कमीशन ऐड कर दिया एक्सेप्ट बाइंग कमीशन सर सेकंड आता है क्या पैकिंग चार्जेस हमेशा ऐड करना भली प्राइमरी पैकिंग हो सेकेंडरी हो स्पेशल हो वेरी वेरी स्पेशल हो ड्यूरेबल पैकिंग हो नॉन ड्यूरेबल हो हमेशा ऐड करना है कॉस्ट ऑफ कंटेनर्स अगर रिटर्नेबल है तो ऐड नहीं करना है रिटर्नेबल नहीं है तो ऑब्वियसली बात है वैल्यू का पार्ट बन जाएगा ध्यान से सुनना ड्रॉइंग डिजाइन आर्टवर्क डेवलपमेंट चार्ज अगर इंडिया में एंकर किया तो इंक्लूड नहीं करेंगे पर अगर आउट ऑफ इंडिया एंकर किया तो हमेशा इंक्लूड करेंगे प्लस अगर आपने नेक्स्ट पॉइंट क्या सर रॉ मटेरियल मोल्ड डाइज जिक्स फिक्चर्स वगैरह अगर आपने इंडिया से फ्री ऑफ कॉस्ट आउट ऑफ इंडिया सप्लाई किए टू दिस सप्लायर एक्सपोर्टर तो वो वैल्यू का पार्ट बनेगा आपने कंसेशन रेट पर सप्लाई किया तो जितना कंसेशन दिया वो वैल्यू में इंक्लूड करेंगे देन सर रॉयल्टी रॉयल्टी या लाइसेंस फी विच इज पेड एज ए कंडीशन ऑफ गुड्स बिंग सोल्ड इन टू इंडिया तो सर ओवर एंड अबाउ द प्राइस आपने रॉयल्टी या लाइसेंस फी पे किया वो भी वैल्यू का पार्ट बनेगा पर हाँ राइट टू रिप्रोड्यूस मतलब गुड्स आपने इंपोर्ट नहीं किया आपने फॉर्मुला इंपोर्ट कर लिया इंडिया में ही अगर आप गुड्स बना रहे हो तो इंपोर्ट तो कुछ हुआ नहीं सर तो ऐसे केस में राइट टू रिप्रोड्यूस अगर आपने परचेज किया तो वैल्यू का पार्ट नहीं बनता है क्लियर ओके सर अच्छा कोई प्रोसेस है किसी गुड्स को इंपोर्ट किया उसको यूज करने से पहले कोई प्रोसेस होता है उस प्रोसेस का अगर आपने कॉपीराइट करा रखा है या पैटर्न करा रखा है आउट ऑफ इंडिया वाले पर्सन ने और उस पैटर्न के लिए उसने आपसे कोई रॉयल्टी चार्ज किया है तो भले वो प्रोसेस बाहर करके फिर गुड्स इंपोर्ट करे या गुड्स इंपोर्ट करने के बाद आपने प्रोसेस यह किया रॉयल्टी जो पे किया वैल्यू का पार्ट बनेगा क्योंकि यहाँ पे गुड्स इंपोर्ट हुआ है ओके सर एनी दर सम पेबल बाय इंपोर्टर टू दी एक्सपोर्टर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू समी एल्स ऑन बिहाफ ऑफ दी एक्सपोर्टर विल ऑल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू सप्लाई बेटा क्लियर वैल्यू ऑफ गुड्स क्लियर तो सर और एक और बात अगर सब्सिक्वेंट सेल प्रोसिड्स का कोई और पार्ट आपने उस एक्सपोर्टर को और दिया है ओवर एंड अबाउट द प्राइस तो दैट विल आल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स क्लियर ये आ गया क्या सारे एडिशंस ओके okay. अब सर ये सारे एडिशन ऐड तो करने पर क्या सिक्वेंस रहता है ध्यान रखना जितने भी एडिशन एड करने हैं जितने भी एडिशन एड करने ऑप्शनल एडिशन जो बनने आपको बताया है ये सारे एडिशन आपको सर प्राइस में जो एफओबी प्राइस होता है उसमें एडजस्ट करना है उसके बाद जो प्राइस आएगा उसको बोलेंगे एडजस्टेड एफ मतलब दैट इज द एक्चुअल एफ जिसके बेस पे आपको सर 20 परसेंट या 1.125 परसेंट करना है एडजस्टमेंट प्लस एक बात और अगर पोस्ट इंपोर्टेशन एक्टिविटीज के कुछ चार्जेस वैल्यू में इंक्लूड किए हुए तो वो कभी भी वैल्यू का पार्ट नहीं बनता है क्योंकि इंपोर्टेंट की बात का कॉस्ट है एक्सेप्ट रॉयल्टी या लाइसेंस फी विच इज पेड एज ए कंडीशन ऑफ गुड्स बिंग सोल्ड इन इंडिया रॉयल्टी या लाइसेंस फी है तो वैल्यू का पार्ट बनता है अदरवाइज पोस्ट इंपोर्टेशन चार्जेस इंपोर्ट करने के बाद कोई भी एक्टिविटी करी उसके लिए कोई चार्ज था अगर वैल्यू में इंक्लूड किया तो उसको एक्सक्लूड करना है ये सब जो प्राइस दी होती है गुड्स जो क्वेश्चन प्राइस दिया होता है या एफ दिया होता है उसमें एडजस्टमेंट करना है क्लियर ये सब एडजस्टमेंट करने के बाद जो प्राइस आएगी वो होगी एफ क्लियर और एफ जो होगा फिर उसमें केवल दो एडिशन एड होंगे कौन सा फ्रेट लोडिंग अनलोडिंग एंड लैंडिंग चार्ज टू दी पॉर्ट ऑफ इंपोर्टेशन और इंश्योरेंस क्लियर डन माहौल ओके ये था रूल नंबर टेन क्या क्या ऐड करना है क्या क्या ऐड नहीं करना है आइए सर अब बेसिक बात शुरू करता है रूल नंबर थ्री बोलता है कि एक्चुअल ट्रांजेक्शन लोग एक्सेप्ट कर लेंगे पर दो केस क्या बायर और सेलर रिलेटेड है
condition here restriction regarding resale of the goods except area of resale there should not be any restriction restriction regarding use of the goods except as provided in indian law ya aisa koi restriction ya condition jiske wajah se substantially price effect hota hai to actual value accept nahi karenge aur aise case mein sir rule number 4 to 9 shall be followed in a sequence second situation when buyer and seller are related aur agar aap ye prove kar dete ho ki your relationship does not influence the price ab agar aap valuation rule ke rule number 4 se leke 9 tak apply bhi kar lenge to bhi jo humne actual value charge kiya wahi value aane wala hai तो ऐसे केस में हम एक्चुअल ट्रांजेक्शन वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेंगे हम रूल्स फॉलो नहीं करेंगे ओके सर रूल नंबर थ्री खत्म होता है रूल नंबर थ्री के बाद आता है क्या फोर फोर कब लगेगा सर जब एक्चुअल ट्रांजेक्शन वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है ओके फोर बोलता है क्या वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल गुड्स वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल गुड्स क्लियर आपने ये गुड्स इंपोर्ट किया इसका वैल्यू सही नहीं है तो आइडेंटिकल गुड्स अगर आपने या किसी और पर्सन ने इंपोर्ट किया तो उसकी वैल्यू ले लेंगे और अगर वो भी एक्सेप्टेबल नहीं हो या उसकी वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो वैल्यू ऑफ सिमिलर गुड्स याद है बेटा तू न थी तो तू भी चाल से रूल नंबर फाइव वैल्यू ऑफ सिमिलर गुड्स ओके दोनों को डिटेल में बात करते बेटा दोनों रूल्स एब्सोल्यूटली सेम है रूल नंबर फोर और फाइव एब्सोल्यूटली सेम है फोर बात करता है वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल गुड्स की और फाइव बात करता है वैल्यू ऑफ सिमिलर गुड्स की बच्चों अच्छा फोर बोलता है वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल गुड्स पहली बात आइडेंटिकल गुड्स क्या होता है सुनना ध्यान से सर आइडेंटिकल गुड्स सुन सर आइडेंटिकल गुड्स मींस द गुड्स विच आर एब्सोल्युटली अलाइक इन क्वालिटी परफॉर्मेंस रेपुटेशन अपियरेंस एटसेट्रा वेदर मैन्युफैक्चर्ड बाय द सेम मैन्युफैक्चरर और सम अदर मैन्युफैक्चरर बट कंट्री ऑफ ओरिजिन मस्ट बी द सेम पर उसके लिए ड्राइंग डिजाइन आर्टवर्क या डेवलपमेंट वर्क इंडिया से सप्लाई नहीं हुआ होना चाहिए क्योंकि वो वैल्यू का पार्ट नहीं बनता है क्लियर सिमिलर गुड्स क्या होता है सिमिलर गुड्स मींस द गुड्स विच आर नॉट एब्सोल्युटली अलाइक but are capable of performing the same function and are commercially interchangeable tu nahi to tu bhi chal se whether manufactured by the same manufacturer or some other manufacturer but should be manufactured in the same country of origin aur ha uske liye bhi drawing design artwork ya development work india se supply nahi hua hona chahiye ye definition bada hai rule number 4 aur rule number 5 mein jo word kamata hai identical goods aur similar goods ka okay rule kya kehta beta ki agar maine ye goods import kiya और इसका एक्चुअल ट्रांजेक्शन वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है तो रूल नंबर फोर बोलता है वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल गुड्स पर वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल गुड्स आप लेंगे तो ध्यान देना अगर आपको मल्टीपल ट्रांजेक्शन मिल जाए तो ट्रांजेक्शन एट सेम कमर्शियल लेवल और सब्सटेंशियली सेम क्वांटिटी की ट्रांजेक्शन अगर आपको लेना आपको लेना है और अगर अगर उसमें मोर देन वन ट्रांजेक्शन आ जाए सेम कमर्शियल लेवल और सब्सटेंशियली सेम क्वांटिटी में तो सर लोएस्ट वैल्यू विल भी टेकन ध्यान देना एग्जाम में बच्चे गलती करके आते हैं कि नियरेस्ट क्वांटिटी लेते हैं नियरेस्ट क्वांटिटी नहीं सेम कमर्शल लेवल और सब्सटेंशियली सेम क्वांटिटी में जो वैल्यू आई है अगर मोर देन वन वैल्यू आ जाए तो इसमें लोएस्ट वैल्यू जो होगी वो हम ले लेंगे फॉर द पर्पज ऑफ असेसमेंट ओके अगर किसी गुड्स का खुद का ही प्रोविजनल असेसमेंट हुआ तो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे ओके डन ये था रूल नंबर फोर और सेम रूल नंबर फाइव बस वहां पर क्या है सिमिलर गुड्स है और हाँ दोनों रूल में बोला हुआ है क्या अगर मान लो टाइमिंग डिफरेंस बहुत ज्यादा हो गया आपने जो इंपोर्ट किया और आइडेंटिकल गुड्स या सिमिलर गुड्स बाद में बहुत लेट इंपोर्ट हुआ या बहुत पहले इंपोर्ट हुआ था और ये टाइमिंग गैप की वजह से प्राइसिंग में डिफरेंस आया है तो यस एडजस्टमेंट विल बी अलाउड सेकंड अगर क्वांटिटी डिफरेंस आ रहा है क्लियर सुना बच्चों ध्यान से सेम कमर्शियल लेवल सब्सटेंशियली सेम क्वांटिटी के ट्रांजेक्शन नहीं मिल रहे क्वांटिटी डिफरेंस है तो रीजनेबल एडजस्टमेंट विल बी डन हैविंग रिगार्ड टू दी मार्केट कंडीशंस ओके सर रूल नंबर फोर से आंसर नहीं आएगा तो फाइव पे जाएंगे फाइव बोलता है सिमिलर गुड्स ओके फाइव नहीं आया तो सेवन सेवन बोलता है क्या डिडक्शन मेथड अरे जो गुड्स आपने इंपोर्ट किया ना उसकी वैल्यू सही है ना उसके आइडेंटिकल गुड्स की वैल्यू सही है ना उसके सिमिलर गुड्स की वैल्यू सही है या फिर वो अजनेबल नहीं है तो ऐसे केस में रूल नंबर सेवन बोलता है कि अगर वो गुड्स इंपोर्ट होने के बाद सेम कंडीशन में अगर रिसल होता है वो गुड्स या उसका आइडेंटिकल गुड्स या सिमिलर गुड्स अगर इंपोर्ट होने के बाद सेम कंडीशन में इंडिया में रिसल होता है तो कितने में रिसल होता है वो देखिए फिर रिवर्स कैलकुलेशन करते हुए आप कस्टम पोर्ट की वैल्यू पे आ जाइए बेटा तो सर सबसे पहले होगा क्या इंडिया के जीएसटी वाले टैक्सेस अगर इंडिया में सेल किया होगा तो उसमें जीएस लगा होगा लोकल मार्केट में वो लेस करेंगे फिर यहाँ का प्रॉफिट मार्जिन जो आपका होगा वो लेस करेंगे फिर पोस्ट इंपोर्टेशन एक्टिविटीज जितने भी खर्चे आपके हुए होंगे इंपोर्ट करने के बाद वो लेस करेंगे देन सर ध्यान रखना कस्टम पोर्ट की वैल्यू पे आगे पर वो वैल्यू क्या होगी इंक्लूसिव ऑफ कस्टम होगी क्योंकि कस्टम लगने के बाद गया ना गुड्स कस्टम लेस करेंगे और उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो गया होगी वैल्यू अंडर रूल नंबर सेवन क्लियर डन और हाँ ध्यान देना बेटा जो आप लोकल मार्केट की वैल्यू ले रहे हो That should not be beyond 90 days after importation. मतलब 90 दिन के अंदर अंदर की वैल्यू होनी चाहिए उसके बाद की वैल्यू अगर है तो हम रूल नंबर सेवन फॉलो नहीं करेंगे क्लियर और हाँ एक लास्ट बात अगर गुड सेम कंडीशन में रिसल होता है इंडिया में तो हम उसकी वैल्यू लेंगे पर अगर कुछ प्रोसेस होने के बाद बिकता है इंडिया में इंपोर्ट किया प्रोसेस करने के बाद बिकता है
प्लस उसका प्रॉफिट मार्जिन प्लस रूल नंबर टेन के सारे एडिशन एड करेंगे तो सर जो वैल्यू आएगी दैट विद कंप्लीट वैल्यू और वही हो जाएगी असल वैल्यू इन रेस्पेक्ट ऑफ इंपोर्टेड गुड्स बेटा क्लियर अब बहुत सारे लोग बच्चे सोचेंगे सर कौन होगा एक्सपोर्टर जो अपना कॉस्ट लेकर बेच देगा अगर आपका रिलेटेड पार्टी पार्टी बेच देगा आपकी ग्रुप कंपनी बेच देगा बेटा और उससे वो और अगर कॉस्ट प्रकम नहीं आता है तो रूल नंबर नाइन रेफर करेंगे बेटा अच्छा सुना रूल नंबर एट ध्यान देना बच्चों अपनी बुक में एक क्वेश्चन दिया हुआ है उसका आंसर चेंज होगा बच्चों इस पर आई से क्लेरिफिकेशन वो चेंज होगा ध्यान देना बेटा आंसर क्या चेंज होगा उसमें भी जब कॉस्ट ब्रेकअप हम करेंगे तो रूल नंबर टेन के एडिशन एड करते हैं हम उसमें तो रूल नंबर टेन के एडिशन में क्या बोलता है बेटा अगर फ्रेट बाय एयर हो या बाय वोटर हो अगर अजेटेनेबल नहीं है तो ट्वेंटी ऑफ एफ भी लेंगे बेटा तो एफ काउंट करते वक्त तो सिंगापुर पोर्ट की कॉस्ट लेते बेटा पर अगर 20 परसेंट हम ले रहे हैं फ्रेट लोडिंग अनलोडिंग लैंडिंग चार्ज टू दी पोर्ट ऑफ इंपोर्टेशन तो सिंगापुर पोर्ट के एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट से लेकर सिंगापुर पोर्ट के एक्सपोर्टर से ले सिंगापुर के एक्सपोर्टर से लेके पोर्ट तक की कॉस्ट अगर अलग से दे रखी है तो वो भी तो उस ट्वेंटी परसेंट में ऑलरेडी इंक्लूड हो गई है बेटा क्लियर तो ध्यान देना बेटा उसका भी आंसर अकॉर्डिंगली चेंज होगा आई रिपीट अगर क्वेश्चन है आपको रूल नंबर एट की बात भी अगर हम कर रहे हैं बाय एयर अगर ट्रांसपोर्ट है तो ऐसे केस में मैक्सिमम फ्रेट लोडिंग अनलोडिंग लैंडिंग चार्ज टू दी पोर्ट ऑफ इंपोर्टेशन जो होता है वो ट्वेंटी परसेंट होता बेटा ट्वेंटी परसेंट ऑफ एफ बेटा क्लियर तो ये 20 परसेंट एफ भी जो होता है वो सिंगापुर के एक्सपोर्टर की फैक्ट्री से लेकर हिंदुस्तान पोर्ट तक की कॉस्ट है अगर सिंगापुर पोर्ट के एक्सपोर्टर से लेकर सिंगापुर के एक्सपोर्टर से लेकर सिंगापुर पोर्ट का फ्रेट लोडिंग अलग से दे रखा है और लोडिंग चार्ज अलग से दे रखा है तो वो भी उस ट्वेंटी में इंक्लूड होगा क्लियर और ट्वेंटी अगर आप एड कर रहे हो तो उसको अलग से वापस एड करने की जरूरत नहीं है मतलब अगर आपने ट्वेंटी वाला वाला पॉइंट एड किया है ट्वेंटी ऑफ एफ भी एड किया है तो इसका मतलब यह है कि सिंगापुर के एक्सपोर्टर से लेकर उसकी फैक्ट्री से लेकर उसके पोर्ट तक का जो कोस्ट था जो फ्रेट था या जो लोडिंग चार्जेस था वो ऑलरेडी उस ट्वेंटी परसेंट में हम कंसिडर कर चुके हैं इसलिए उसको वापस से अलग से ऐड नहीं करना अगर आपने ट्वेंटी परसेंट एड किया था क्लियर डन ओके सर ये था रूल नंबर एट रूल नंबर नाइन बोलता है क्या रेसिडल मेथड अगर भाई रूल नंबर थ्री से आंसर नहीं आया फोर से नहीं आया फाइव से नहीं आया सेवन से नहीं आया एट से नहीं आया तो लास्ट बोलता है रूल नंबर नाइन पर उससे पहले एक बात और रूल नंबर सिक्स बोलता है क्या एट द रिक्वेस्ट ऑफ द इंपोर्टर एप्लीकेबिलिटी ऑफ रूल नंबर सिक्स रूल नंबर सेवन एंड एट कैन बी रिवर्स मतलब पहले रूल नंबर एट लगा देंगे सेवन नहीं लगाएंगे बेटा क्लियर एट द रिक्वेस्ट ऑफ द इंपोर्टर प्रॉपर ऑफिसर चाहे तो अलाउ कर सकता है एप्लीकेबिलिटी ऑफ रूल नंबर एट प्रायर टू रूल नंबर सेवन अदरवाइज सारे रूल सीक्वेंस फॉलो किए जाएंगे और हाँ लास्ट रूल नंबर नाइन बोलता है अगर किसी भी रूल से आपका आंसर नहीं आ रहा है तो ऐसे केस में प्रॉपर ऑफिसर अवेलेबल इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट के बेस पे प्रिवेलिंग मार्केट कंडीशन को ध्यान में रखते हुए एंड अब फंडामेंटल जो सेक्शन फोर्टीन के उनको ध्यान में रखते हुए बेस्ट जजमेंट करेगा और वैल्यूशन करेगा पर हाँ उसको इंस्ट्रक्शन दे दिया कि आप कोई एक स्टैंडर्ड मैकेनिज्म फॉलो नहीं करोगे जैसे हाईएस्ट कस्टमर की प्राइस ले ली लोएस्ट प्राइस ले ली कोई आर्बिट्री वैल्यू ले ली फिफ्टी वैल्यू ले ली ऐसा आप नहीं करेंगे बच्चों क्लियर एंड सर रूल नंबर नाइन के बाद आता है रूल नंबर टेन जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कंपलसरी एडिशन रूल नंबर इलेवन बोलता है डिक्लेरेशन बाय दी इंपोर्टर सर जो भी गुड्स इंपोर्ट करता है इंपोर्टर उसको बिल ऑफ एंट्री के अंदर कंप्लीट डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि मैंने गुड्स ये इंपोर्ट किया उसका वैल्यू ये है उसका आइडेंटिटी ये है और सपोर्टिंग लगानी पड़ती है उसका सर क्लियर डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि जो भी मैंने वैल्यू डिक्लेयर करी वो सही डिक्लेयर करिए सही सर गलत डिक्लेयर नहीं करिए अलॉन्ग विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ओके रूल नंबर ट्वेल्व बोलता है प्रॉपर ऑफिसर के पास पावर की वो चाहे तो आपने जो वैल्यू डिक्लेयर करी उसको क्या कर सकता है रिजेक्ट कर सकता है बट रिजेक्शन कैन बी डन ओनली आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हर्ड टू दी इंपोर्टर क्लियर उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी बिंग हर्ड देगा उसके बाद ही वैल्यू रिजेक्ट करेगा बाई इशू फॉर शो को नोटिस उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी बेटा क्लियर पर हाँ सर प्रॉपर ऑफिसर डाउट कब रेज करेगा कि साहब ये वैल्यू गलत है आपकी जब उसको लगता है सब्सटेंशली सर मार्केट में प्राइस कुछ और चल रहा है इसका प्राइस बहुत लो हो रहा है सर सर यहाँ पे जो गुड्स का डिस्क्रिप्शन था उसने लिखा नहीं है कुछ ना कुछ हाइड किया है उसने यहाँ पे प्राइस इज नॉट दी सोल कंसिडरेशन सर कुछ काइंड में कंसिडरेशन है या मार्केट कंडीशंस को देखते हुए जो वैल्यू होनी चाहिए उसने कुछ अलग ही लिखी साहब इस तरह के कुछ डाउट अगर हुए तो वो चाहे तो आपकी वैल्यू रिजेक्ट कर सकता है ये था रूल नंबर ट्वेल्व इसी के साथ इंपोर्ट के सारे वैल्यूशन खत्म रूल्स खत्म होते हैं अब हाँ एक दो बातें और रेट ऑफ एक्सचेंज कब लेते हैं हम फर्स्ट बिल ऑफ एंट्री का बेटा क्लियर और रेट ऑफ ड्यूटी बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन और ग्रांट ऑफ एंट्री इनवर्ड विच इज लेटर टैरिफ वैल्यू बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन और ग्रांट ऑफ एंट्री इनवर्ड विच इज लेटर उस दिन जो टैरिफ वैल्यू की वो लेंगे बेटा ओके सर इन
या उससे सिमिलर गुड्स जो भी एक्सपोर्ट करता है एक्सपोर्ट कर रहा हूं वेदर मैन्युफैक्चर इज सेम और सम अदर मैन्युफैक्चर बट कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन मस्ट बी द सेम वो वैल्यू हम ले सकते हैं पर हां रीजनेबल एडजस्टमेंट शेल बी अलाउड फॉर टाइमिंग डिफरेंस फॉर क्वालिटी क्वालिटी डिफरेंस मंगल की क्वालिटी में अदर क्वालिटी में फर्क तो होगा ना बड़ा तो सर जो क्वालिटी बन रही पेन की दूसरी क्वालिटी में कुछ फर्क है रीजनेबल एडजस्टमेंट शेल बी डन क्वांटिटी डिफरेंस अगर है तो रीजनेबल एडजस्टमेंट शेल बी डन क्लियर उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो हम एक्सेप्ट करेंगे पर अगर उससे भी वैल्यू सही नहीं आती है तो ऐसे किस रूल नंबर फाइव बोलता है क्या कंप्यूटेड वैल्यू मेथड मतलब सर वो एक्सपोर्टर अपना कॉस्ट ब्रेकअप देगा अलॉन्ग विद सपोर्टिंग प्लस इंडियन कस्टम पोर्ट तक जितना भी कॉस्ट आएगा उन सबको एड करेंगे जो वैल्यू आएगा वो होगा क्या असेसबल वैल्यू ध्यान ना जो नॉर्मली एफ होता है एफ ओ भी जो होगा फ्री ऑन बोर्ड वही तो होगा एक्सपोर्टर की पोर्ट का वैल्यू तो सर अगर मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं तो मेरे पोर्ट का वैल्यू को एफ ओ भी बोलते हैं इसमें ध्यान रखना कोई फ्रेड लोडिंग अनलोडिंग लैंडिंग चार्ज या इंश्योरेंस चार्ज मत ऐड कर देना यहां से इंपोर्टिंग कंट्री वाले बेटा ये एक्सपोर्ट कर रहे हो आप तो एफ ओ भी जो होगा वही आपका वैल्यू हो जाएगा बच्चों क्लियर डन सर रूल नंबर फाइव बोलता है ये कॉस्ट ब्रेकअप दे दो एक्सपोर्ट अपना कॉस्ट ब्रेकअप देगा अलग सपोर्टिंग प्लस प्रॉफिट मार्जिन प्लस सारी कॉस्ट अपू इन पोर्ट वो ऐड कर देंगे तो वैल्यू ऑफ गुड्स आ जाएगा और अगर उससे भी वैल्यू नहीं आता है तो रोलोम सिक्स बेस्ट जजमेंट रेसिडल मेथड प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा अवेलेबल इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड के बेस पर प्रिविलिंग मार्केट कंडीशन को ध्यान में रखते हुए एंड प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल्स ऑफ सेक्शन नंबर फोर्टीन को ध्यान रखते हुए वैल्यूशन निकालेगा गुड्स का वैल्यू क्या होना चाहिए और अकॉर्डिंगली वैल्यू डिक्लेयर करेगा बेटा क्लियर रोल नंबर सेवन बोलता है डिक्लेरेशन बाय दी एक्सपोर्टर की गुड्स का वैल्यू डिक्लेयर करेगा शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट जो आप फाइल करते हो उसमें गुड्स का वैल्यू आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा अलॉन्ग विद सपोर्टिंग क्लियर एंड रूल नंबर एट बोलता है रिजेक्शन ऑफ डिक्लेयर्ड वैल्यू बाय द प्रॉपर ऑफिसर सेम रूल है जो हमने पढ़ा था इंपोर्ट के केस में क्लियर कि ऑफिसर चाहे तो आपकी वैल्यू आपने जो वैल्यू डिक्लेयर करी उसको रिजेक्ट कर सकता है बट ओनली आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी बिंग हर्ड अगर उसको लगता है मामला गड़बड़ है तो बेटा क्लियर डन माहौल ये एक्सपोर्ट के भी वैल्यूशन रूल खत्म होते हैं अब अब दो तीन बातें और जो बड़ी इंपॉर्टेंट मुझे लगती है इस चैप्टर की बेटा सर सबसे पहले रेट ऑफ एक्सचेंज और रेट ऑफ ड्यूटी वापस रिपीट करो मेरा तीन बार रिपीट कर दे देना बहुत इंपॉर्टेंट हर क्वेश्चन काम आएगा रेट ऑफ एक्सचेंज इंपोर्ट की बात करें तो फर्स्ट बिल ऑफ एंट्री भली बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजन या वेर हाउसिंग हो सेकंड रेट ऑफ ड्यूटी एंड टैरिफ वैल्यू बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पन और ग्रांट ऑफ एंट्री वर्ड विच अवरीज लेटर याद है कस्टम चार्ज की हुआ माहौल सर टू इक्वलाइज हाँ जी सर एक्सपोर्ट के केस में एक्सपोर्ट के केस में रेट ऑफ एक्सचेंज कब कब का जिस दिन आपने शिपिंग बिल फाइल किया या बिल ऑफ एक्सपोर्ट फाइल किया अंडर सेक्शन ऑफ फिफ्टी एंड सर रेट ऑफ ड्यूटी एंड टैरिफ वैल्यू इन केस ऑफ एक्सपोर्ट जिस दिन परमिशन फॉर एक्सपोर्ट मिला लोडिंग ऑफ द गुड्स का परमिशन मिला अंडर सेक्शन नंबर फिफ्टी वन लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर उस दिन का रेट ऑफ ड्यूटी और टैरिफ वैल्यू वैल्यू लेते हैं इनकेस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स क्लियर और हां ध्यान देना बेटा सर ये था रेट ऑफ एक्सचेंज और टैरिफ वैल्यू हाँ रेट ऑफ एक्सचेंज किसका सीबीआईसी वाला बेटा आरबीआई का रेट ऑफ एक्सचेंज किया है सर कोई और रेट ऑफ एक्सचेंज दे रखा बैंक का या किसी का भी कोई मतलब नहीं सीबीआईसी ने जो रेट ऑफ एक्सचेंज नोटिफाई किया है वो लेंगे बेटा क्लियर डन ओके अब बता दी क्या हाईसी सेल सर अगर कोई गुड्स आपने इंपोर्ट किया और हाईसी में है बिफोर गुड्स एंट्रिंग इनटू इंडियन टेरिटर वाटर उसको बोलते हैं हाईसी और हाईसी में अगर गुड्स आपने किसी और को बेच दिया तो ऐसे केस में फॉर दी पर्पस ऑफ कस्टम वैल्यूशन कौन सा वैल्यू लेंगे तो फॉर दी पर्पस ऑफ सेक्शन फोर्टीन सब सेक्शन वन वैल्यू इज रिलेवेंट एट द टाइम ऑफ इंपोर्टेशन गुड्स इन इंडिया एंड इंपोर्ट बिगिन वन गुड्स एंटर द इंडियन टेरिटर वाटर इसलिए जिस दिन वो ट्वेल्व नोटिकल वैल्यू में एंटर करेगा उस दिन जो वैल्यू होगी वो रिलेवेंट होगी मतलब लास्ट हाईसी सेल जो होगा दट इज द वैल्यू रिलेवेंट फॉर दर्पज ऑफ वैल्यूशन अंडर कस्टम्स क्लियर डन उसी वैल्यू पे कस्टम लगेगा ये हो गया हाईसी सेल अब आ रहा है क्या अगर आपने कोई गुड्स इंपोर्ट कर लिया और उसको इंपोर्ट करने के बाद आपने कस्टम बोनेड वेयर में रख दिया और कस्टम बोनेड वेयर में आपने गुड्स किसी और को बेच दिया तो सर ध्यान रखना ऐसे केस में अगर आपने गुड्स को वेयर हाउस में बेचा है फिर उस पर्सन ने किसी थर्ड पर्सन को बेचा और उसके बाद कस्टम क्लियरेंस हुआ उस गुड्स का तो जब गुड्स वेयर हाउस में बिकता है तो उसका कस्टम वैल्यूशन में कोई इंपैक्ट नहीं आता है सर ध्यान रखना मान लो मैंने वन सीआर में गुड्स इंपोर्ट किया वेयर हाउस में रख दिया और वेयर हाउस में मैंने किसी और को बेचा तो कस्टम्स ड्यूटी के पर्पज के लिए उस रीसेल प्राइस का कोई मन, कोई मीनिंग नहीं है उसका कोई मतलब नहीं बेटा पर हां फॉर दी पर्पज ऑफ चार्जिंग थ्री सेवन एंड थ्री नाइन आई जीएसटी एंड जीएसटी कॉम्पोजेशन सेस मैंने आपको पढ़ाया बेटा सर रूल नंबर थ्री सेक्शन नंबर थ्री सब सेक्शन एट और एट ए विच एवरी ऑफ दी कस्टम टेरी इफेक्ट याद है बेटा आपको अ
और अगर आपने किसी को बेचा टेक्निकली अगेन सेक्शन नंबर सेवन ऑफ द आईजीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंग वो इंटर स्टेट सप्लाई है तो सर ऐसे केस में जीएसटी लगने वाला था इसलिए सर दो बार जीएसटी लग जाता है उस पर क्योंकि कस्टम क्लियरेंस जब होगा तब जीएसटी लगने लगना बेटा थ्री सेवन थ्री नाइन इसीलिए टू टाइम्स जीएसटी नहीं लग जाए गवर्नमेंट क्या कर दिया उसको शेड्यूल थ्री में लिख दिया हाईसी के ट्रांजेक्शन हाईसी सेल और कस्टम बॉन्ड वेयर में अगर आपने गुड्स किसी को बेच दिया तो बोथ दिस ट्रांजेक्शन आर कवर्ड इन शेड्यूल थ्री ऑफ दी जीएसटी एक्ट और उस पर अलग से जीएसटी नहीं लगेगा क्लियर डन ओके सरकार भारत माता की जय ये पूरा वैल्यूशन होता है अब अब एक बात और बचती सर दो तीन केस हो सर अग्रवाल इंडस्ट्री लिमिटेड मैंने कोई गुड्स इंपोर्ट किया सर उसका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था वन सी पर मार्केट में सर प्राइस चेंज हो गई मार्केट कंडीशन चेंज हो गई मार्केट प्राइस चेंज हो गई और सर उसने वापस रीनेगोशिएट किया तो रीनेगोशिएट करने के बाद जो हमारी फाइनली प्राइस जो डिसाइड हुई चेंज प्राइस क्लियर जो फाइनल प्राइस हुई जो फाइनल प्राइस हुई दैट इज द वैल्यू रिलेवेंट फॉर दर्पज ऑफ वैल्यूशन देना बेटा क्लियर अग्रवाल इंडस्ट्री लिमिटेड की मार्केट वैल्यू अगर चेंज हो जाए उसका कोई कंसर्न नहीं है योर एक्चुअल ट्रांजेक्शन वैल्यू शेल भी रिलेवेंट क्लियर इफ बायर एंड सेलर नॉट रिलेटेड एंड प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन सेकंड गिरा एंटरप्राइज जजमेंट याद आया बेटा आपको सर यहाँ पे कस्टम ऑफिसर ने क्या किया कि किसी वेबसाइट के प्रिंटआउट ले आया और वेबसाइट के प्रिंटआउट से बोलता है कि देखो यहाँ पे वैल्यू इतनी हायर है और आपने वैल्यू इतनी डिक्लेयर करी आपकी वैल्यू हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो ऐसे केस में डिपार्टमेंट ने कोर्ट ने क्या बोला कि क्या आपके पास कोई कॉन्क्रीट एविडेंस है रिगार्डिंग ट्रांजेक्शन डिपार्टमेंट एविडेंस लाने में सर विफल रहा मतलब फेल हो गया इट मीन्स डिपार्टमेंट ने सर ये डिपार्टमेंट ये प्रूव नहीं कर पाया कि उसकी वैल्यू सही नहीं थी इसलिए सर असि केस जीत गया गिरा इंटरप्राइज केस में और सर डिपार्टमेंट केस हार गया और वहां पर इन केस ऑफ मतलब अगर डिपार्टमेंट आपकी वैल्यू कभी रिजेक्ट करता है तो सर कोर्ट ने डिसीजन दिया कि इट्स अ बर्डन ऑन द डिपार्टमेंट टू प्रूव कि वैल्यू सही नहीं है क्लियर और सिंस इस केस में डिपार्टमेंट प्रूव नहीं कर पाया इसलिए डिपार्टमेंट केस हार गया क्लियर डन सर नेक्स्ट आता है क्या सर कैनलाइजिंग एजेंट वाला केस में मैं आपको बात कर चुका हूं हैदराबाद इंडस्ट्री लिमिटेड केस में जजमेंट आया कि कैनलाइजिंग एजेंट हो या कोई भी एजेंट हो कमीशन का वैल्यू हमेशा वैल्यू का पार्ट बनता है एक्सेप्ट बाइंग कमीशन ओके देन आया बॉम्बे डाइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग केस कि अगर आपने किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी से इंस्पेक्शन या सर्टिफिकेशन करवाया और उसने कोई इंस्पेक्शन या सर्टिफिकेशन चार्ज लिया विच वॉज नॉट रिक्वायर्ड एज पर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपने इंडिपेंड कराया तो सर ऐसे केस में वैल्यू का पार्ट नहीं बनेगा देन आता है क्या धनलोप इंडिया लिमिटेड का जजमेंट धनलोप इंडिया लिमिटेड केस में बोला है क्या अगर आपने किसी मशीन को इंपोर्ट करने के लिए कोई आपके पास लाइसेंस नहीं था मशीन को इंपोर्ट करने का आपने किसी एक एक्स पर्सन के पास जिसके पास लाइसेंस था उसको अप्रोच किया उसने आपसे लाइसेंस फी ले ली या कोई भी कमीशन ले लिया तो वो वैल्यू का पार्ट बनेगा धनलोप इंडिया लिमिटेड केस में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया बेटा ये क्लियर सॉरी कलकत्ता हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया बेटा वाला ओके एक लास्ट एक मिनट क्वेश्चन देखा बेटा सर रिलेटेड पर्सन अगर आपके पास किसी दूसरे पर्सन का कंट्रोलिंग है बिजनेस का तो रिलेटेड आता है तो कंट्रोल वर्ड को डिफाइन किया और बोला क्या 51 वन परसेंट और मोर देन 51 वन परसेंट अगर आप, आपके पास इक्विटी शेयर होल्डर है उस सेकंड पर्सन के तो ही कहला जाएगा कि आपका कंट्रोलिंग उसके बिजनेस पे है अदरवाइज कंट्रोलिंग नहीं माना जाएगा 30 परसेंट शेयर होल्डिंग इज नॉट सफिशियंट टू डिफाइन कि आपके पास कंट्रोल है या नहीं बेटा क्लियर डन सर ये सारे सर पॉइंट जो हमने लेक्चर में डिक्लेयर मैं डिस्कस किए थे खत्म होते हैं अब आई होप पूरा पॉइंट समझ में आया भारत माता की जय अच्छे से पढ़े ऑल दी वेरी बेस्ट लव यू ऑल ये चैप्टर को वापस रिवाइज कर लेना आप लोग सर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर एक पॉइंट कवर किया है थैंक यू सो मच ऑल दी वेरी बेस्ट लव यू ऑल टेक केयर थैंक यू